Junge Pioniere in der DDR. Sie sollten die neuen Menschen werden. Ihr staatlich verordnetes Vorbild, der Kommunist Ernst Thälmann. Geblieben von dieser Vision ist ein Denkmal in Berlin. Die Kids, die heute dort abhängen, haben keine Ahnung, wer der Mann auf dem Sockel ist. Für die Kinder der DDR sollte er ein Held sein. Sie sollten werden wie er, immer bereit für den Sozialismus. Mit dem Beginn der Schule sollten sich die Kinder der DDR als Jungpioniere zu einer Art Einheitspartei der Kleinen vereinen. Fast jeder, der in der DDR aufgewachsen ist, hat diesen Tag erlebt. Die feierliche Aufnahme in die Gemeinschaft der blauen Halstuchträger. Oh, jetzt probiere ich das mal, ob das noch geht. Man hat probiert und probiert und dann war das so ein Knoten. Und dann war der falsch. Und wenn man ihn falsch hatte, wurde auch wirklich gesagt, nein, bitte neu machen. Das ist wichtig, dass der hier schon mal vorne ist. Und dann muss es unten, das siehst du, zack, super. Ich bin ein sehr guter Jungpionier. Mein Stolz ist mein Halstuch, das Blaue, schaut her. Ich halte es in Ehren, es kleidet mich sehr. Ich habe... Ich trage mein Hals, wo immer ich bin, es leuchtet die blaue Fahne darin. Warum ich es trage, ich sag es euch hier, ich trage für den Frieden als Jungpionier. Pionier zu sein, die Pionierkleidung anzuziehen, war für mich total normal. Also es hatte nichts Besonderes, es hat mich nicht gefreut, es hat mich auch nicht verärgert. Es gehörte einfach dazu, wie morgens aufstehen und zur Schule gehen und äh, Mathe zu haben. Ich war ein sehr vorbildlicher und ein tausendprozentiger Pionier, der sich geborgen fühlte. Es gab keine großen Konflikte. Das war die heile Welt der Diktatur. Für mich ist das einfach damals eine Selbstverständlichkeit gewesen, ein Teil unserer Kindheit, unserer Schulzeit. Was, ne? So sind wir aufgewachsen. Wenn ich dieses Foto von mir sehe, dann sehe ich da ein Kind, was irgendwie auch gläubig war. Ich war einfach vertrauensvoll, ich war, ich war ohne Arg. Dieses Pioniersein hat sich eingetaktet in das Allgemeine, weil sich eben die Pionierorganisation so wenig von dem Rest der DDR unterschieden hat. Vielleicht war der Sinn der Pionierorganisation wirklich nur der, dass man da daran gewöhnt wurde, Mitglied einer Organisation zu sein. Also dass es dann eben selbstverständlich war, auch irgendwann SED-Mitglied zu werden. Von der Wiege bis zur Bahre, also irgendwo bist du Mitglied. Vier Jahrzehnte gehört das blaue Halstuch zum Alltag der DDR-Kinder. Seine drei Enden symbolisieren die Verbindung von Elternhaus, Schule und Pionierorganisation. Und damit zugleich den Erziehungsanspruch der Staatspartei SED gegenüber den heranwachsenden Generationen. Jungpioniere haben Tradition in Deutschland. Bereits in den 20er Jahren gibt es die kommunistische Kinderbewegung. Die roten Jungpioniere der Weimarer Republik beteiligen sich an den Wirtschaftskämpfen der Arbeiter, demonstrieren gegen Kinderarbeit und fordern höhere Löhne für ihre Väter. 1933 werden sie verboten. Die Nationalsozialisten lassen nur eine Kinderorganisation gelten, die Hitlerjugend. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstehen zunächst sogenannte Kinderlandgruppen die sich vor allem um Kriegsweisen kümmern. Sie existieren unabhängig voneinander und ohne feste Führungsstrukturen. Das ändert sich, als die SED beschließt, sie unter ihre Kontrolle zu bringen und in einer einzigen Organisation zusammenzuführen. Als am 13. Dezember 1948 der Verband Junger Pioniere gegründet wird, ist bereits ausgemacht, welchem Zweck er dienen soll. Der Erziehung einer systemkonformen Jugend. 
Hans-Jürgen Krause ist in dem Jahr geboren, als die Pionierorganisation gegründet wurde. Als er in die Schule kommt, ist für ihn klar, er will Pionier werden, wie alle in seiner Klasse. Das Problem bei mir war bloß mein Elternhaus, weil äh, die Zustimmung der Eltern erforderlich war. Und das machte bei meinem Vater überhaupt keine Probleme. Aber meine Mutter hat es mit der Hitlerjugend verglichen und äh, fand ich sehr krass aber, und habe es nicht verstanden, warum sie das so rigoros abgelehnt hat. Äh, irgendwann war dann jedenfalls der Tag, wo die Aufnahme war, zu den Pionieren und ich war mit dabei, auch ohne Einwilligung der Eltern. Natürlich, wir haben auch dann beim Fahnenappell sind wir auch angetreten, ja, und wir haben äh, zu unseren Exkursionen in Wimpel mitgeschleppt, da kann man natürlich sagen, ja, wie bei der Hitlerjugend, aber äh, die Inhalte, die Ziele, die Ausrichtung war garantiert eine ganz andere. Nur wenige Jahre nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus marschieren Kinder wieder im Gleichschritt und fahnenschwenkend unter der Losung für Frieden und Völkerfreundschaft und mit dem Versprechen der neuen Macht auf ein besseres Leben. Die SED hat ihren Führungsanspruch im Osten Deutschlands durchgesetzt. Sie weiß, ohne diese Kinder ist keine neue Gesellschaftsordnung zu machen. Während ihre Eltern gerade eine Diktatur erduldet oder getragen haben und den neuen Machthabern distanziert gegenüberstehen, sind sie im besten Sinne unschuldig, naiv, aber auch verführbar. Und in den Anfangsjahren sind es nicht wenige Kinder, die trotz der Skepsis ihrer Eltern und sogar gegen deren Willen Pionier werden. Ich hatte ja nicht die Vorerlebnisse. Ja, wenn man erstmal das andere System mitgemacht hat, den Krieg mitgemacht hat, den totalen Zusammenbruch, den die Kampf ums Überleben, wenn man aus so einer Zeit kommt, ist es doch ganz viel schwerer, seinen Weg zu finden und eine Orientierung zu finden, als wenn man dort drin wächst. Schloss Albrechtsberg am Elbufer in Dresden. 1854 erbaut für Prinz Albrecht von Preußen, erfährt der feudale Bau 1951 eine neue Bestimmung. Als erster Pionierpalast der DDR. Ein pompöser Freizeitclub mit Stuck an den Wänden und Kronleuchtern an der Decke. Nach dem Willen der Parteiführung sollen die Kinder allumfassend erzogen werden. Um sie über die Schule hinaus einbinden und kontrollieren zu können, muss sich die Pionierorganisation auch als attraktive Freizeitorganisation profilieren. 1951 bestehen bereits über 30.000 Arbeitsgemeinschaften. Jeder von meinen Geschwistern, alle machten irgendwas. Ich machte Ballett, die andere nächste machte Keramik, die übernächste machte Turn. Also wir waren immer irgendwie gut beschäftigt und hatten immer das, also ich hatte immer das Gefühl, wir können doch ziemlich viel verwirklichen. Ich war im Flugmodellbau in der Arbeitsgemeinschaft. Ein oder zwei Mal in der Woche bin ich da hingegangen. Ich hatte ja Zeit, weil die Eltern berufstätig waren. Man war auch in einer Gruppe zusammen, man hat eine sinnvolle Beschäftigung gehabt. Die Jugendlichen für die eigenen Ziele zu gewinnen, das ist für die Kommunisten an der Macht nicht weniger als eine Überlebensfrage. An ihnen gilt es zu beweisen, dass der Osten der bessere Teil Deutschlands werden könne. Nicht nur mit politischen Parolen, sondern mit attraktiven Freizeitabenteuern. Aber was auch immer in dieser Pionierorganisation geschieht, es geschieht auf Veranlassung der SED-Spitze, vermittelt über den Jugendverband FDJ, der sie führt und leitet. Grundsätzlich, es war eine politische Organisation. Ja, Punkt. Ja. Und als Kind am Anfang, ich habe mich nicht politisch beeinflusst gefühlt. Das ist sicherlich passiert, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Später dann wird einem das mit zunehmendem Alter natürlich immer bewusster, dass da wirklich Politik eine Rolle spielt, dass es eine Organisation ist, die praktisch so der SED ganz nahe stand und demzufolge auch im Sinne derer beeinflusst worden ist. Das war auch Gewalt gegen wehrlose Kinder. Die, die hatten keine andere Möglichkeit, als dort mitzumachen, um anerkannt zu werden. Also nicht sagen, wir haben jetzt hier vier Wege, such dir einen aus, sondern da lang. Und sagen, oh, das ist aber da interessant. Oder, nein, das ist nicht interessant, wird totgetreten und weitergelaufen. Das, das merke ich immer noch, diese totalitäre Prägung. 
Der Blick von jetzt in die Geschichte bedeutet für mich einfach nur, dass etwas geschaffen wurde, eine Welt, in der Menschen sich zu dem System zugehörig fühlen. Und natürlich musste man irgendwann für das System funktionieren, aber dafür muss eine Basis geschaffen werden, in der man sich ja auch anscheinend wohlfühlen sollte, in der man das Gefühl haben sollte, der Staat, in dem ich lebe, ist gut für mich oder ist auch wichtig für mich. Und ähm, das ist eine total clevere äh, Lösung gewesen, Kinder eben ähm, auf eine ganz positive Art an das System zu gewöhnen und auch, ähm, dass es wie ein Vater wirkt. Liebe Pioniere, ich eröffne unsere heutige Gruppenvollversammlung mit unserem Brot für Frieden und Völkerfreundschaft. Seid bereit! Ja, bereit! Wie fast alle Regeln und Rituale der Organisation ist auch der Pioniergruß ein Import aus der Sowjetunion. Die fünf geschlossenen Finger der rechten Hand symbolisieren die fünf Erdteile, die zusammenhalten müssen, wenn der Kampf für eine glückliche Zukunft aller Kinder erfolgreich sein soll. Die erhobene Hand über dem Kopf besagt, dass ein junger Pionier die Interessen der Gemeinschaft über die eigene Person hinaushebt. Wir statt ich. Pionier sein bedeutete, dass man sich einordnet, nicht unbedingt unterordnet, aber sich irgendwie ähm, auf die Gemeinschaft bezogen verhält. Ja, ich glaube, das hat man irgendwie verinnerlicht. Es war so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Man war in einer Gruppe zusammen, man hat sich auch nach außen hin mit seiner Pionierkleidung damit identifiziert, man hat gemeinsam Sachen unternommen. Man muss nicht unbedingt den anderen sympathisch sein und Freunde, mit denen man zusammen war, waren noch was anderes als die Pioniergruppe. Aber für bestimmte Sachen braucht man auch eine größere Gruppe und man kann auch, auch ein gemeinsames Ziel äh, erreichen. Ich war einmal bei einem äh, Aufmarsch unter den Linden und ich gehörte zu den Zuschauern. Und das hat eine dermaßen eine Faszination auf mich ausgeübt, dass ich das heute auch noch sehe, das Bild. Ja? Die gingen da und dann riefen sie dreimal hoch DDR. Und ich hätte einiges, wenn auch nicht alles dafür gegeben, da in der Mitte mitzulaufen mit so einer Fackel und dabei zu sein. Matthias Stork ist der Sohn eines Pfarrers. Der Vater verbietet ihm die Mitgliedschaft bei den Pionieren. Der Fahnenappell, der an den Schulen 1957 eingeführt wird, ist für ihn dennoch etwas Besonderes. Obwohl er als Junge ohne Halstuch lediglich in der hintersten Reihe stehen darf. Ich gestehe Ihnen, ich fand das schön. Ich weiß ja nicht, ob Sie sich das vorstellen können, aber als Schulkind ausgesondert zu sein, schon von der ersten Klasse an, das ist bitter. Also ich war ein ungewollter Außenseiter in dem Alter, wo es um die Pioniere ging. Ich erinnere mich an eine Szene auch, da fuhr bei uns vor dem Haus ein Wartburg, ein Auto mit einem Lautsprecher obendrauf und da wurde dann ähm, durch den Lautsprecher gerufen, Herr Stork, bitte zur Wahl. Und Herr Stork saß im Garten und sagte, ich habe keine Wahl. Und ähm, er ging nicht hin. Aber ich, ich als Kind hätte mir um des lieben Friedens willen gewünscht, dass er dahin geht und Ruhe ist. Und ich weiß eins ganz genau, ich von mir aus hätte das alles mitgemacht, um einfach nicht immer aussortiert zu werden. Hätten meine Eltern mich daran nicht gehindert, wäre ich das alles geworden, wäre da ruhig durchgelaufen. Das heißt nicht, dass ich kein Christ geblieben wäre. Das gefiel mir schon auch. Kein Kind muss Pionier werden. Aber wer nicht mitmacht, hat von vornherein nicht die besten Zukunftschancen. Von Beginn an ist die Organisation an die Schule gebunden und im Grunde nur der verlängerte Arm des DDR-Bildungssystems. Die Schüler einer Klasse bilden eine Pioniergruppe. Der Klassenlehrer hat auch über die Pioniernachmittage die Aufsicht, bei denen kein Mitglied unentschuldigt fehlen darf. Einmal im Jahr verwandelt sich das Klassenzimmer in ein Wahllokal. Dann bestimmt die Klasse ihren Gruppenrat. Kassierer, Schriftführer, Agitator, ein Gruppenratsvorsitzender und sein Stellvertreter. Die Pioniere können selbst wählen, doch der Klassenlehrer ist immer dabei und achtet darauf, dass auch die Richtigen gewählt werden. 
Denn nur ein guter Schüler ist auch ein guter Pionier. Rotraut Bayer gehört zu den Besten in ihrer Klasse und stellt sich zur Wahl als Gruppenratsvorsitzende. Doch dieser Chefposten ist begehrt. So wird ausgerechnet ihre beste Freundin zur schärfsten Konkurrentin. Meine Freundin hatte ja die gleichen Veranlagungen wie ich. Die wollte ja auch besser sein und die wollte meinen Job auch haben. Ne? Und das ist ja wie, wie heute bei Erwachsenen. Äh, wer besser redet, wer die meisten Anhänger hat, ist ja wie bei einer Partei eigentlich. Ne? Der, der, macht, der macht die Sache. Und wer die anderen nicht überzeugt, der ist eben der Stellvertreter. Die Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte am Berbelinsee gilt als eine der größten und schönsten Freizeitanlagen Europas. Für mehr als 1000 Gäste. 1952 wird hier die Pionierrepublik Wilhelm Pieck eingeweiht. Ein sozialistisches Kinderparadies und zugleich eine Kaderschmiede. Die besten Pioniere der DDR werden zu sechswöchigen Lehrgängen delegiert, damit sie hier ihren Klassenstandpunkt festigen können. Zu ihnen gehört auch Rotraut Bayer. Also dann bin ich ja fast 250 Prozent nach Hause gekommen. Mit meinem Vater habe ich ganz viel diskutiert, was ich ja neu gelernt habe, den, den wollte ich ja überzeugen. Ne? Und dann habe ich so meinem Vater gesagt, also pass mal auf, also hier Westfernsehen ist nicht. Ne? Und der hat dann bloß geguckt und hat gesagt, also es war bestimmt ein Fehler, dass du da hingefahren bist. Nach vier Wochen, nach einem Monat, ja, dann ist das ein bisschen wieder abgeklungen und muss man sagen, dann war ich wieder ein normaler Mensch gewesen. Dann also war ich wieder geheilt von der ganzen Sache. Ne? Aber wenn man da so frisch aus dem so Schulungslager kommt, das ist also wie geistig einseitig ernährt. Im August 1952 findet zum ersten Mal ein Pioniertreffen statt. In Dresden treffen sich 25.000 Schüler aus der ganzen Republik. Ernst Thälmann, der KPD-Führer der Weimarer Republik, wird zum Idol der Pioniere erhoben. Die Organisation erhält seinen Namen und wird damit endgültig auf die SED-Politik ausgerichtet. Kann ich wirklich sagen, der war ein Idol für mich. Er ist für seine Überzeugung dann ins KZ gegangen und da gestorben. Und also, was gibt es eigentlich Größeres, wenn man sich für andere einsetzt und da selbst sein Leben aufgibt? Das war für mich ein absoluter Held. Ernst Thielmann mit seiner Schirmmütze ist mir sofort präsent. Heute weiß ich, dass er beim Hamburger Aufstand gar nicht dabei war. Wir hatten in unserer Schulklasse nämlich noch eine Wandtafel, so eine abzurollen wie so eine Landkarte. Und da sieht man Ernst Thälmann beim Hamburger Aufstand. Läuft vorne weg natürlich mit einer Fahne, aber war gar nicht da. Das war eine Märchenfigur eines kindlichen Kosmos, ja, oder zumindest meines kindlichen Kosmos. Aber ähm, was mir damals äh, überhaupt nicht klar war, ist, dass das natürlich eine designte Figur war, ja, die als Vorbild äh, erschaffen wurde. Ein Vorbild war er insofern nicht, also weil seine Re Lebenswirklichkeit so wenig mit meiner zu tun hatte. Ja? Also insofern war er, ähm, Gott kann man jetzt auch nicht sagen, aber dann doch eher so weit in der Richtung als ein, äh, als ein Vorbild. Also ich wüsste nicht, ähm, wo ich gedacht habe ähm, oder gesagt habe, äh, was hätte Thälmann jetzt gemacht. Was Thälmann gemacht hätte und wodurch sich ein guter Pionier auszeichnet, das steht auf der Rückseite der Mitgliedskarte, in den sogenannten Zehn Geboten. Wir Jungpioniere lieben unsere deutsche demokratische Republik. Wir Jungpioniere lieben den Frieden. Wir Jungpioniere halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion und aller Länder. Wir Jungpioniere lieben unsere Eltern. Wir Jungpioniere sagen die Wahrheit. Bei mir hat sich das sehr schön verquickt mit meiner religiösen Erziehung. Ich bin von Grund auf neuapostolisch erzogen worden. 
Und in unserem Statut, in der drittgrößten Gemeinschaft, religiösen Gemeinschaft der DDR, wurde die Obrigkeit als von Gott gegeben betrachtet. Und darum war die Pionierzeit für mich gleichbedeutend wie eine religiöse Institution, die ich voll akzeptierte. Olaf Wieland ist Pionier mit Begeisterung und verliert dabei allmählich seinen Glauben an Gott. Ich kam da in eine Art Gewissenskonflikt. In der Woche die schulische Erziehung, am Wochenende äh, die in meinen Augen rückständige Religion. Aufgrund des Elternhauses konnte ich also nicht entweichen, habe das so hingenommen. Aber einen, einen richtigen Gottesglauben konnte ich nicht entwickeln. Also ich kann aus, jetzt in der Erinnerung sagen, meine Eltern hatten furchtbare Angst, dass ich ja, ein richtig überzeugter Kommunist werde. Wir Jungpioniere achten die arbeitenden Menschen und helfen überall tüchtig mit. Das sind die Pioniere von Gerichshain. In den kalten Tagen dieses Winters schlossen sie sich zu Timur-Trupps zusammen und gingen für alte Leute einkaufen. Andreas ist mit Feuereifer dabei, denn Oma und Opa Türke warten schon auf ihren kleinen Freund. Die jungen Helfer erfüllen nicht nur ein Pioniergebot, sondern auch ein Gebot der Stunde. Bis zum Ende der 50er Jahre kann der Staat die soziale Betreuung alter Menschen noch nicht ausreichend gewährleisten. Die Vorbilder für diese gemeinnützige Arbeit sind Timur und sein Trupp, die Helden eines sowjetischen Jugendromans. Die Timo-Trupps der DDR unterstützen auch die Volkswirtschaft, sammeln Flaschen und Altpapier, Schrott und Geld, etwa für den Bau der Berliner Stalinallee oder ein Frachtschiff der Handelsflotte. Während ein 3000 Tonner vom Stapel lief, hatten sich junge Pioniere und Schiffsbauer versammelt, um die Kiellegung des 3000 Tonnen Frachters Thälmann Pionier mitzuerleben. Die jungen Pioniere haben nahezu eine Million D-Mark und über 15.000 Tonnen Eisenschrott gesammelt, um den Bau des Schiffes zu ermöglichen. So werden aus Nachkriegskindern die von der Führung gewünschten jungen Erbauer des Sozialismus. Und das Vorbildland Sowjetunion liefert dafür nicht nur fiktive Idole. Es präsentiert auch leibhaftige Helden. Juri Gagarin, der erste Mensch im All. Sein Weltraumflug 1961 löst auch in der DDR eine große, nicht nur staatlich inszenierte Euphorie aus. Das hat natürlich Kinder wie Erwachsene begeistert. Der erste Mensch flog in den Weltraum. Das war schon also für uns als Kinder eine tolle Sache, ne? dass man auch in den Weltraum fliegen konnte. Mit den Flügen ins All heißt es, sei nun das kosmische Zeitalter angebrochen. Der Weg zu den Sternen ist gar nicht mehr so weit. Als eine Zwischenstation dorthin wird 1964 das Kosmonautenzentrum im Chemnitzer Küchwaldpark errichtet. Bis heute können sich Kinder spielerisch mit der Weltraumfahrt vertraut machen und testen, wie weltalltauglich sie sind. Zum Stammpersonal damals gehört auch Ramona Glaubitz. Mit zwölf Jahren ist sie Chefpilotin und darf ein Raumschiff steuern. Das war gar nicht so spielerisch, das war schon sehr ernsthaft und sehr, sagen wir mal, wissenschaftlich angelehnt. Also der Besucher, der dort kam, hat einen Weltraumtest gemacht. Da gab es verschiedene Stationen, wo das Allgemeinwissen zu naturwissenschaftlich-technischen Dingen abgefragt wurde. Dann gab es sportliche Tests, gesundheitliche Tests, Bleichgewichtssinn wurde getestet. Und wenn man all diese Stationen absolviert hat, die die Kinder des Stammpersonals, also auch ich, mit den Besuchern erklärt haben, dann hatte man quasi eine Urkunde und die Eintrittsberechtigung zu einem simulierten Weltraumflug. Und der wurde auch wieder als Besatzung von uns Kindern im Raumanzug mit Helm, wie sich das gehört, dann dargeboten. Wir senden auf UKW Kund 8. Startzentrale bitte melden. Die Starterlaubnis ist freigegeben. Bis zum Start noch 10 Sekunden. 9 Sekunden, 8 Sekunden, 7 Sekunden. Und es wurde dann während dieses Raumfluges simuliert, wie denn ein theoretisch ne, so ein Raumflug in der Wirklichkeit auch aussehen könnte. 
Bei der Wettfahrt ins All fliegt die Sowjetunion den USA anfangs um einige Raketenlängen voraus. Aus diesem Triumph soll auch auf der Erde ideologisches Kapital geschlagen werden. Naja, es war natürlich klar, also dass der Kommunismus siegt. Ja, also das, ähm, also irgendwann ähm, eigentlich dann, also konnte ich dann auch nicht mehr erklären, wie. Ja, aber ähm, klar war das, weil so haben ja alle gesagt und ähm, dann gab es ja auch also diesen diesen sehr beeindruckenden Schulatlas, ja, also mit diesen vier Weltkarten, ja, wo man einfach gesehen hat, wie sich der Sozialismus immer mehr ausbreitet, während der Kapitalismus also immer mehr ähm, zusammenschmilzt und immer, immer schwächer wird, immer mehr auf dem, auf dem Rückzug ist. Da ja, ist doch klar, kann man sich doch ausrechnen. Also in 50 Jahren wird da nicht mehr viel übrig bleiben von denen. Und ähm, ja. Zwar sind die Kinder der DDR nicht pausenlos damit beschäftigt, den weltweiten Sieg des Sozialismus zu erringen. Der Erziehung zu sozialistischen Persönlichkeiten sind sie jedoch ausnahmslos ausgesetzt. Und damit einem staatlichen Auftrag, der ihr Kind sein, zuweilen überfordert. Man soll im Leben äh, nach vielem trachten, als nur an die Arbeit. Was? Nicht verstanden hat. Sie haben sie nicht verstanden. Was soll das bedeuten? Man soll im Leben viel trachten. Man soll im Leben an viel, an an ihm dann vieles denken. Was zum Beispiel? Ja, an dann Vietnam. Internationale Solidarität gilt im DDR-Erziehungssystem als eine Haupttugend. Doch mit wem Thälmann Pioniere solidarisch sein dürfen, diktiert ihnen die Staatspartei. Sie spenden Geld für Vietnam und malen Plakate gegen die Junta in Chile. Nur Gutes zu tun, genügt jedoch nicht. Wir haben sehr viele Zuschauer in Westberlin und in Westdeutschland. Deswegen muss ich so eine Frage stellen. Denn unsere Zuschauer wissen das ja in der DDR. Wozu werdet ihr eigentlich in der Pionierorganisation erzogen? Was ist die Absicht? Was ist das Ziel? Wir werden so erzogen, dass wir später einmal unseren Staat leiten können. Mhm. Und zu bewussten Sozialisten dann. Mhm. Also, Marita? Dass wir unseren Staat lieben und die, die Kriegstreiber hassen. Aha. Das Schlimmste für mich sind tatsächlich die Feindbilder die ja wahrscheinlich, äh, sonst würde das ganze System nicht funktioniert haben, aber dass man eben immer wieder eingeimpft bekommen hat, äh, man ist auf der Seite der Guten und die anderen sind auf der Seite der Bösen. Der Westen war für mich immer als Kind assoziiert mit Aggression, mit Kriegstreiberei, mit Ungerechtigkeit, Arbeitslosigkeit, Menschen, die sozusagen unter Armut leiden müssen, sich nicht entfalten können. Wir hatten einen Klassenfeind, wir hatten auch einen Klassenstandpunkt. Wir wurden für unseren Klassenstandpunkt auch gelobt. Wir haben da mal Radio gehört und haben sie erzählt, dass im Bundesrepublik ein Kind ertrunken ist oder sowas. Und ich sage, das ja schön ist, ein böses Kind weniger. Also es waren schon böse Sachen, was man da so als, als kleines Bonzenkind will man ja auch noch besser sein als die Eltern oder das noch verschärfen. Und darum hat man da, habe ich da sehr viel Mist erzählt auch. Jens Asche, Sohn eines NVA-Offiziers, wächst in einer mustergültigen Familie auf, ohne Dachantennen für den Westempfang. 1969 ist er zehn Jahre alt, als in der DDR an allen Schulen zum ersten Mal das Manöver Schneeflocke durchgeführt wird. Es ist die größte wehrpolitische Massenaktion seit Kriegsende, an der mehr als 820.000 Kinder teilnehmen. Sie sollen sich als kleine Kämpfer beweisen. Mit dem nun jährlich stattfindenden Manöver will der Staat ihr Feindbild schärfen und sie als künftige militärische Kader gewinnen. Ja, war ich immer sehr begeistert mit, weil immer was los war. Wir durften länger aufbleiben. Wir haben eine Nachtwanderung gemacht mit Taschenlampen. Dann gab es eben Schnipseljagd und so kleine geografische Sachen, was man gucken musste, Bäume bestimmen. Auch wenn das Manöver für die meisten Kinder nicht mehr als eine sportliche Geländeübung ist, verspricht sich die Parteiführung davon einen nachhaltigen Einfluss auf das Bewusstsein der Jugend. 
Die Vereinnahmung, die mit Schnipseljagden einhergeht, wird Jens Asche erst deutlich, als er selbst auf der Seite der Erzieher steht. Mit 18 Jahren reist er als stellvertretender Lagerleiter in ein Pionierlager. Ich fand es spannend, also da mit den Kindern zu arbeiten, mit denen was zu machen, ein bisschen mehr Freiheiten zu haben. Da bin ich nur so wahnsinnig erschrocken, wie ich gemerkt habe, wofür das dann benutzt wird. Das war dann eben nur, mit dem Kompass umgehen zu lernen und wo als militärische Übung einfach das Wandern. Und da wurde ich dann, der das vertreten hat, der den Kindern Spaß gemacht hat und dann das Luftgewehr gegeben hat. Am 17. Dezember 1973, dem 25. Jahrestag der Organisation, marschieren Pioniere in das Zentralkomitee der SED. Partei- und Staatschef Erich Honecker höchstpersönlich verleiht ihnen das Recht, ab der vierten Schulklasse nun das rote Halstuch zu tragen. Ein Staatsakt, der die Pioniere als jüngste Helfer und Kampfreserve noch enger an die Partei binden soll. Der Frieden und Sozialismus, seid bereit! Es ist nur ein rotes Tuch, aber aufgeladen mit Ideologie. Es soll das Rot der Arbeiterfahne, die Freundschaft zur Sowjetunion und den Sieg des Sozialismus symbolisieren. Doch was taugt diese Ideologie gegenüber dem Erwachsenwerden? Es ging dann irgendwie so ein Umbruch in der Zeit, in der man anfing, so leicht erwachsen zu werden. Ging es dann so ein bisschen gegen das System? Und als ich älter wurde, fand ich natürlich ähm, Appelle langweilig. Man musste da stehen, aber mehr war es auch nicht. Ich, wir haben darüber gelacht im Freundeskreis, was da teilweise gesprochen wurde, weil wir ja nicht doof waren. Also wir wussten ja schon, dass Dinge erzählt wurden, die eine Lüge waren oder die einfach nur erzählt wurden, damit wir jetzt funktionieren. Ähm, aber ähm, es ist nicht mehr als ein Generve gewesen. Eigentlich so diese Kernzeit, Thälmann-Pionierzeit, da fand ich das alles schon doch mehr oder weniger irgendwie zwanghaft, öde. Irgendwie auch in dieser ständigen Wiederholung. Da gab es ja dann auch schon wirklich eine Überlast an Sitzungen, Freundschaftsratssitzungen, Gruppenratssitzungen, Politdiskussionen, Nachmittage, wo ich immer gedacht habe, oh Gott, also es wurde mir einfach irgendwie zu viel, immer zu über irgendwas reden zu müssen, was, mein Gott, uns ja auch nicht wirklich interessierte. Corinna Silvester ist 13, als sie mit ihrer Ballettgruppe zum Trainingslager in die Pionierrepublik am Berberlinsee reist. Während des internationalen Sommerlagers trifft sie auf Kinder aus aller Welt, auch aus dem Westen. Ausgerechnet in der Republik der Besten gerät ihr geradliniges Pionierleben ins Wanken. Da habe ich einfach empfunden, dass die alle unglaublich frei und unbeschwert sich bewegten und dass wir dagegen alle total verdruckst waren. Und das ja, stieß mir ganz unangenehm auf, also in Bezug auf uns. Und ich wollte genauso äh, mich über diese ganzen Regeln hinwegsetzen und habe mich da also so versucht, so frei zu bewegen, wie ich nur konnte und ähm, ging, ging plötzlich auch. Corinna verliebt sich in Alberto, ein Pionier aus Italien. Aber beide wissen, dass ihre kleine Ost-West-Kinderliebe am Werbelinsee nur eine Liaison auf Zeit sein kann. Es war völlig klar, es wird einen schmerzlichen Abschied geben. Und ich habe diese ganze Busfahrt nach Berlin geheult, mit mir im Übrigen ganz viele. Wir heulten alle aus irgendeinem Grund. Wir haben alle irgendwie ähm, tiefen Abschiedsschmerz gehabt. Und ich glaube, wir haben immer eine Welt verabschiedet. Und wir kehrten zurück in eine andere Welt. Kinder sollen zu sozialistischen Persönlichkeiten heranreifen. Und die Besten von ihnen zu den künftigen Trägern des Systems. Das ist der Sinn der Pionierorganisation, der sozialistischen Erziehung überhaupt. An jeder Schule gibt es einen hauptamtlichen Pionierleiter, der das Pionierleben nach den Direktiven von oben organisieren soll. Aber für die Kinder, die erwachsen werden und beginnen über Liebe und Sex nachzudenken, ist das Pioniersein oft nur noch eine leidige Pflicht. 
Nach ihrem Studium ist Annette Pohl 22, Geschichtslehrerin und hauptamtliche Pionierleiterin. In dieser Funktion gestaltet sie die Pionierveranstaltungen an der Schule oft lockerer als gewünscht. Es sei denn, es meldet sich Besuch an. Dann erleben die Schüler die offizielle Version eines Pioniernachmittags. Es gab diese FDJ-Kreisleitung und regelmäßig in bestimmten Abständen kam dann mal jemand vorbei und nahm an diesen Veranstaltungen teil. Ich habe das den Schülern vorneweg auch gesagt. Da kommt jemand, wir müssen heute mal so und so und das und das und allen diesen Ablauf mit Begrüßen und Pioniergruß und, und, und. Das machen wir heute, weil da sitzt jemand, der das kontrolliert. Das ist für mich die Kontrolle, ob ich das mit euch richtig mache. Ich habe denen das auch wirklich so gesagt. Und ich sage, wenn der wieder weg ist, dann machen wir wieder so, wie wir es immer machen. Das FEZ, das Freizeit- und Erholungszentrum in der Berliner Wuhlheide. Es ist einmalig in Deutschland. Kein anderes Haus bietet so viele Freizeitangebote, vom Tiere streicheln bis zum Theaterspielen. In der DDR heißt das FEZ Pionierpalast Ernst Thälmann, 1979 eingeweiht. Ein Prestigebau mit Labors, Studios, Ateliers, Schwimm- und Turnhallen für 300 Arbeitsgemeinschaften auf 13.000 Quadratmetern. Der Staat lässt sich das Wohl seiner Kinder etwas kosten und lebt auch dabei über seine Verhältnisse. Die realen Kosten für Geburt, Betreuung und Ausbildung eines Kindes subventioniert er zu 85 Prozent. Was die alten Staatsmänner dafür verlangen, ist patriotische Gefolgschaft und stete Dankbarkeit. Doch die Jugendlichen, die den Pionierblusen entwachsen sind, stoßen in eine Wirklichkeit vor, die kaum noch etwas gemein hat mit den kindlichen Träumen von Wahrheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Die ganze Atmosphäre in den 80er Jahren, die hat mich dann enttäuscht. Ja, insgesamt die Lage in der DDR, dieses äh, Triste, dieses Immergleiche, dieses Heuchlerische auch was ich früher nicht so kannte in der, in der Pionierzeit. Also es hat ein Wandel stattgefunden, hat man intuitiv so empfunden, so Stagnation. Olaf Wieland, der fast religiöse Pionier, wollte mit 18 Jahren in die SED eintreten. Doch so viel Dienst an der Obrigkeit gestattet ihm seine Glaubensgemeinschaft nicht. Er wird Keramiker. Die Ideale seiner Kindheit hat die Realität bald aufgebraucht. Enttäuscht schließt er sich der Heavy-Metal-Szene an. Natürlich war das ja gar nicht das Ziel, sozusagen in dieser Pionierorganisation auch schon mal gleich die Opposition mit heranzubilden. Aber die Gefahr war natürlich gegeben, weil wenn äh, ein Menschen, einem Menschen so enge Grenzen ständig äh, gesetzt werden, dann muss er sich in irgendeiner Form ja ständig verhalten. Und er muss sich für alles Mögliche immer zu rechtfertigen. Und dass daraus natürlich dann auch eine Kraft äh, sich entwickeln kann zum Widerstand, ist eigentlich irgendwie naheliegend. Corinna Silvester wird Deutsch und Englisch studieren. Doch der Widerspruch zwischen Bilderbuchsozialismus und Wirklichkeit wird für sie unerträglich. Sie ist Beststudentin, als sie sich exmatrikulieren lässt. Da hat sie bereits einen Ausreiseantrag gestellt. Mit 25 Jahren verlässt sie das Land. Jens Asche schließt sich nach seinen Erfahrungen als Leiter im Pionierlager mit 18 Jahren der evangelischen jungen Gemeinde an. Die Staatssicherheit will ihn zu Spitzeldiensten zwingen. Er lehnt ab. Seine Verweigerung, dem System weiter zu dienen, bringt ihn in den Knast. Im Gefängnis da, in dieser Zelle, habe ich auch gerne gesungen. Ich kannte nur Pionierlieder. Ich fand es traurig, dass mir nur die Pionierlieder eingefallen sind. Am 6. Oktober 1989 marschiert die Freie Deutsche Jugend unter den Linden in Berlin. Ein Fackelzug zum 40. Jahrestag der DDR. Alles scheint wie immer. Doch das Programm der Herrschenden, die heranwachsenden Generationen zu einer staatstragenden Gefolgschaft zu formen, ist an sein Ende gekommen. Die Jubelrufe gelten nicht Erich Honecker, sondern Michal Gorbatschow und seinem Reformkurs in der Sowjetunion. 
Das letzte Aufgebot ruft Gorbi Gorbi, in der Hoffnung, dass Sozialismus doch noch etwas anderes sein könnte als ein starrsinniger Klassenkampf alter Männer. Enttäuscht verlässt Staatschef Erich Honecker an diesem Abend die Tribüne. Zwei Wochen danach wird er von seinen Genossen entmachtet. Katrin Breuer hat die DDR bisher nur als Pionier erlebt. Der Herbst 1989 beginnt für sie mit einem neuen Schuljahr. Sie kommt in die achte Klasse und wird automatisch Mitglied der FDJ, wie alle in ihrer Klasse. Zwei Monate später fällt die Mauer. Da war dann halt so eine Mischung in mir zu spüren, das weiß ich noch, zwischen ähm, totaler Begeisterung, Hoffnung, aber auch ähm, Angst, was passiert jetzt. Ich war in der achten Klasse und da hatten wir Berufsberatung. Und in dieser Berufsberatung wurden wir darauf vorbereitet, wie wir im Westsystem ähm, funktionieren müssen, um Berufe zu bekommen. Und wir müssen uns ganz viel aneignen, wir müssen extrem gut sein und wir müssen ähm, auswählen, was wir wollen. Und das wurde in der DDR nie angesprochen. Nach dem Umbruch wurden wir plötzlich gebrieft, was wir alles können müssen, sonst gehen wir unter. Und da habe ich eine totale Angst bekommen. Existenzangst hatte ich dann in der 8. und 9. Klasse schon, weil ähm, es nicht klar sein wird, dass ich wirklich es schaffe, ein gutes Leben führen zu können. Weil im Westen läuft der Hase einfach anders. Im März 1990 wird den Pionieren die Tätigkeit an den Schulen untersagt. 5000 Pionierleiter verlieren ihre Arbeit. Ihnen wird gekündigt. Im August 1990 löst sich die Pionierorganisation Ernst Thälmann sang- und klanglos auf. Aus Pionieren werden Bürger des wiedervereinten Deutschlands. Was bleibt, ist die andere Vergangenheit. Ich finde es nicht schlecht, wenn Jugendliche, wenn Kinder zusammen was unternehmen, wenn sie in äh, ein Pionierlager fahren. Die waren ja auch an vielen schönen Stellen der damaligen DDR. Und wenn sie dort gemeinsam in, an irgendwelchen Projekten wachsen oder lernen. Schwierig finde ich von heute aus gesehen die Indoktrination, die damit anfängt, dass man eben Meldungen machen musste, dass man bestimmte Lieder und Gedichte auswendig lernen musste, was mir eigentlich erspart blieb. Aber ich kann diese Lieder und Gedichte besser als die Lieder von Martin Luther oder Paul Gerhardt. Obwohl meine Eltern sagten, das brauchst du nicht zu lernen. Und jetzt kann ich. Ich trage eine Fahne und diese Fahne ist rot. Wenn ich meinen Sohn ins Bett bringe, dann äh, singe ich halt diese typischen Lieder, ähm, Spanne lange Hansel, Nudel dicke Dirn und nach dem sechsten, siebten, achten Lied fällt mir keins mehr ein. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, da war doch was, ich trage eine Fahne und diese Fahne ist rot. Und seitdem singe ich immer als letztes Lied, auch manchmal schläft er daneben schon, ich trage eine Fahne und diese Fahne ist rot. Und ich habe ein lustiges Gefühl dabei. Es ist wieder ein Gefühl von, ah, von damals oder so, oder Dramatik, sondern ich finde es lustig, dass ich dieses Lied noch auswendig kann und dass ich es auch dann gerne singe. Ich trage eine Pioniere der Weimarer Republik beteiligen sich an den Wirtschaftskämpfen der Arbeiter, demonstrieren gegen Kinderarbeit und fordern höhere Löhne für ihre Väter. 1933 werden sie verboten. Die Nationalsozialisten lassen nur eine Kinderorganisation gelten, die Hitlerjugend. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstehen zunächst sogenannte Kinderlandgruppen, die sich vor allem um Kriegsweisen kümmern. Sie existieren unabhängig voneinander und ohne feste Führungsstrukturen. Das ändert sich, als die SED beschließt, sie unter ihre Kontrolle zu bringen und in einer einzigen Organisation zusammenzuführen. Gruppe, 
Als am 13. Dezember 1948 der Verband junger Pioniere gegründet wird, ist bereits ausgemacht, welchem Zweck er dienen soll. Der Erziehung einer systemkonformen Jugend. Hans-Jürgen Krause ist in dem Jahr geboren, als die Pionierorganisation gegründet wurde. Als er in die Schule kommt, ist für ihn klar, er will Pionier werden, wie alle in seiner Klasse. Das Problem bei mir war bloß mein Elternhaus, weil äh, die Zustimmung der Eltern erforderlich war. Und das machte bei meinem Vater überhaupt keine Probleme. Aber meine Mutter hat es mit der Hitlerjugend verglichen und äh, fand ich sehr krass und habe es nicht verstanden, warum sie das so rigoros abgelehnt hat. Äh, irgendwann war dann jedenfalls der Tag, wo die Aufnahme war, zu den Pionieren. Und ich war mit dabei, auch ohne Einwilligung der Eltern. Natürlich, wir haben auch dann beim Fahnenappell sind wir auch angetreten. Ja, und wir haben äh, zu unseren Exkursionen in Wimpel mitgeschleppt. Da kann man natürlich sagen, ja, wie bei der Hitlerjugend. Aber äh, die Inhalte, die Ziele, die Ausrichtung war garantiert eine ganz andere. Nur wenige Jahre nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus marschieren Kinder wieder im Gleichschritt und fahnenschwenkend. Unter der Losung für Frieden und Völkerfreundschaft und mit dem Versprechen der neuen Macht auf ein besseres Leben. Die SED hat ihren Führungsanspruch im Osten Deutschlands durchgesetzt. Sie weiß, ohne diese Kinder ist keine neue Gesellschaftsordnung zu machen. Während ihre Eltern gerade eine Diktatur erduldet oder getragen haben und den neuen Machthabern distanziert gegenüberstehen, sind sie im besten Sinne unschuldig, naiv, aber auch verführbar. Und in den Anfangsjahren sind es nicht wenige Kinder, die trotz der Skepsis ihrer Eltern und sogar gegen deren Willen Pionier werden. Ich hatte ja nicht die Vorerlebnisse. Ja, wenn man erstmal das andere System mitgemacht hat, den Krieg mitgemacht hat, den totalen Zusammenbruch, die, die Kampf ums Überleben, wenn man aus so einer Zeit kommt, ist es doch ganz viel schwerer, seinen Weg zu finden und eine Orientierung zu finden, als wenn man dort drin wächst. Schloss Albrechtsberg am Elbufer in Dresden. 1854 erbaut für Prinz Albrecht von Preußen, erfährt der feudale Bau 1951 eine neue Bestimmung. Als erster Pionierpalast der DDR. Ein pompöser Freizeitclub mit Stuck an den Wänden und Kronleuchtern an der Decke. Nach dem Willen der Parteiführung sollen die Kinder allumfassend erzogen werden. Um sie über die Schule hinaus einbinden und kontrollieren zu können, muss sich die Pi Junge Pioniere in der DDR. Sie sollten die neuen Menschen werden. Ihr staatlich verordnetes Vorbild, der Kommunist Ernst Thälmann. Geblieben von dieser Vision ist ein Denkmal in Berlin. Die Kids, die heute dort abhängen, haben keine Ahnung, wer der Mann auf dem Sockel ist. Für die Kinder der DDR sollte er ein Held sein. Sie sollten werden wie er, immer bereit für den Sozialismus. Mit dem Beginn der Schule sollten sich die Kinder der DDR als Jungpioniere zu einer Art Einheitspartei der Kleinen vereinen. Fast jeder, der in der DDR aufgewachsen ist, hat diesen Tag erlebt. Die feierliche Aufnahme in die Gemeinschaft der blauen Halstuchträger. Oh, jetzt probiere ich das mal, ob das noch geht. Man hat probiert und probiert und dann war das so ein Knoten. Und dann war der falsch. Und wenn man ihn falsch hatte, wurde auch wirklich gesagt, nein, bitte neu machen. Das ist wichtig, dass der hier schon mal vorne ist. Und dann muss es unten, das siehst du, zack, super. Ich bin ein sehr guter Jungpionier. Mein Stolz ist mein Halstuch, das Blaue. Schaut her, wie schallt es in Ehren, es kleidet mich sehr. Ich habe... 
Schön. Ich trage mein Hals. Die Pionierorganisation auch als attraktive Freizeitorganisation profilieren. 1951 bestehen bereits über 30.000 Arbeitsgemeinschaften. Jeder von meinen Geschwistern, alle machten irgendwas. Ich machte Ballett, die andere nächste machte Keramik, die übernächste machte Turn. Also wir waren immer irgendwie gut beschäftigt und hatten immer das, also ich hatte immer das Gefühl, wir können doch ziemlich viel verwirklichen. Ich war im Flugmodellbau in der Arbeitsgemeinschaft. Ein oder zwei Mal in der Woche bin ich da hingegangen. Ich hatte ja Zeit, weil die Eltern berufstätig waren. Man war auch in einer Gruppe zusammen, man hat eine sinnvolle Beschäftigung gehabt. Die Jugendlichen für die eigenen Ziele zu gewinnen, das ist für die Kommunisten an der Macht nicht weniger als eine Überlebensfrage. An ihnen gilt es zu beweisen, dass der Osten der bessere Teil Deutschlands werden könne. Nicht nur mit politischen Parolen, sondern mit attraktiven Freizeitabenteuern. Aber was auch immer in dieser Pionierorganisation geschieht, es geschieht auf Veranlassung der SED-Spitze, vermittelt über den Jugendverband FDJ, der sie führt und leitet. Grundsätzlich, es war eine politische Organisation, ja, Punkt. Ja. Und als Kind am Anfang, ich habe mich nicht politisch beeinflusst gefühlt. Das ist sicherlich passiert, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Später dann wird einem das mit zunehmendem Alter natürlich immer bewusster, dass da wirklich Politik eine Rolle spielt, dass es eine Organisation ist, die praktisch so der SED ganz nahe stand und demzufolge auch im Sinne derer beeinflusst worden ist. Das war auch Gewalt gegen wehrlose Kinder. Sie, sie hatten keine andere Möglichkeit, als dort mitzumachen, um anerkannt zu werden. Also nicht Wo immer ich bin, es leuchtet die blaue Fahne darin. Warum ich es trage, ich sag es euch hier. Ich trage für den Frieden als junger Pionier. Pionier zu sein, die Pionierkleidung anzuziehen, war für mich total normal. Also es hatte nichts Besonderes. Es hat mich nicht gefreut, es hat mich auch nicht verärgert. Es gehörte einfach dazu, wie morgens aufstehen und zur Schule gehen und äh, Mathe zu haben. Ich war ein sehr vorbildlicher und ein tausendprozentiger Pionier, der sich geborgen fühlte. Es gab keine großen Konflikte. Das war die heile Welt der Diktatur. Für mich ist das einfach damals eine Selbstverständlichkeit gewesen, ein Teil unserer Kindheit, unserer Schulzeit. Was, ne? So sind wir aufgewachsen. Wenn ich dieses Foto von mir sehe, dann sehe ich da ein Kind, was irgendwie auch gläubig war. Ich war einfach vertrauensvoll. Ich war, ich war ohne Arg. Dieses Pioniersein hat sich eingetaktet in das Allgemeine, weil sich eben die Pionierorganisation so wenig von dem Rest der DDR unterschieden hat. Vielleicht war der Sinn der Pionierorganisation wirklich nur der, dass man da daran gewöhnt wurde, Mitglied einer Organisation zu sein. Also dass es dann eben selbstverständlich war, auch irgendwann SED-Mitglied zu werden. Von der Wiege bis zur Bahre, also irgendwo bist du Mitglied. Vier Jahrzehnte gehört das blaue Halstuch zum Alltag der DDR-Kinder. Seine drei Enden symbolisieren die Verbindung von Elternhaus, Schule und Pionierorganisation. Und damit zugleich den Erziehungsanspruch der Staatspartei SED gegenüber den heranwachsenden Generationen. Jungpioniere haben Tradition in Deutschland. Bereits in den 20er Jahren gibt es die kommunistische Kinderbewegung. Die roten 